Witajcie na kanale Wind Technologia. Jestem Rafał i zapraszam na materiał, czym dokładnie jest MUX, co dokładnie daje, kiedy jest istotny i dla kogo i co najważniejsze, kiedy warto do niego dopłacić. Materiał jest krótki, dlatego zachęcam do obejrzenia go w całości. Jeśli jesteście po raz pierwszy na kanale, zachęcam do zostawienia suba, abyście byli na bieżąco. Niedługo na kanale pojawi się pełen test laptopa Dell G15 z RTX 3050 oraz ranking laptopów w przedziale między 5 a 7 tysięcy. Zaczynamy! Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest ten mityczny MUX. W skrócie jest to przełącznik przekierowujący obraz generowany przez dedykowaną kartę graficzną bezpośrednio na ekran laptopa. Pomijając w tym procesie zintegrowaną kartę graficzną, dzięki czemu nie staje się ona wąskim gardłem zmniejszającym ilość wyświetlanych klatek. A teraz zobaczcie jak to się odbywa. Za przykład posłuży nam Legion 5 Pro z RTX 3060, posiadający ten właśnie przełącznik. Po lewej stronie mamy laptopa w trybie hybrydowym, natomiast po prawej w trybie dedykowanej karty graficznej. Zacznijmy od lewej strony, gdy laptop pracuje w trybie hybrydowym. Przykładowo w grze CSGO nasz RTX generuje 360 fps i wysyła je do ekranu, ale po drodze w tym trybie musi przejść przez IGPU i tutaj dochodzi do redukcji ilości klatek do przykładowo 240 fps które dopiero wysyłane są na ekran laptopa. A teraz przejdźmy do przełącznika MUX w trybie dedykowanej karty graficznej. I tutaj umożliwia on pominięcie IGPU i fps generowane przez rtx -a są wysyłane bezpośrednio na ekran, dzięki czemu nie dochodzi do ich redukcji i dostajemy pełne 360 klatek. A teraz chciałbym Wam pokazać kilka wykresów z wydajnościami w obu tych trybach. Mamy tu dwie gry sportowe CSGO i Fortnite'a oraz dwa tytuły AAA. Control oraz Cyberpunk. Zobaczmy jak prezentują się wyniki w zależności od ustawień. W CSGO w zależności od rozdzielczości wzrost wyświetlanych FPS-ów może wynieść aż 89% ze 162 do 307 klatek. Natomiast w Fortnite w trybie wydajności to około 40%. Co ciekawe w trybie epickim zyskamy zaledwie dwie klatki. W grach typu AA, jak Control czy Cyberpunk, zysk jest minimalny, jeśli chcemy cieszyć się wysokimi detalami. Natomiast gdy zmienimy ustawienia na niższe, wzrost zaczyna być wyraźniejszy. Szczególnie można zobaczyć to w grze Control. Gdy zmienimy ustawienia na niskie i uruchomimy DLSS, uzyskamy wtedy wzrost na poziomie 20%. Natomiast w przypadku ustawień wysokich i z włączonym Ray Tracingiem będzie to zaledwie 1 FPS. I tak właśnie to działa. Ale skoro daje to większą wydajność, to czemu nie pracować cały czas w trybie dedykowanej karty graficznej? Przyjrzyjmy się teraz zaletom i wadom obu tych opcji. Tryb hybrydowy daje nam przede wszystkim dłuższy czas pracy na baterii. Ponieważ w czasie, gdy nie uruchamiamy aplikacji wymagających mocy dedykowanej karty graficznej, nie jest ona używana. Prowadzi to do mniejszego poboru i często laptop pracuje też wtedy ciszej. Natomiast tryb dedykowanej karty graficznej daje nam większą wydajność, kosztem krótszego czasu pracy na baterii, nawet jeśli nie wykorzystujemy jego mocy do grania. Dostęp do nagrywania Shadow Play nawet pulpitu oraz dostęp do G-Synka, jeśli matryca wspiera tę technologię. Reasumując, zalety i wady posiadania muksa. Lepiej mieć niż nie mieć. Większa ilość FPS-ów w grach, w których mamy do czynienia z wysokim framerate'em, jak gry sportowe i starsze tytuły. Dostęp do G-Synka oraz nagrywanie pulpitu Shadow Playem. Natomiast minusy to krótszy czas działania na baterii w trybie dedykowanej karty, konieczność restartu laptopa przy zmianie trybu oraz najważniejsze, laptopy posiadające ten przełącznik są niestety sporo droższe. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i wyjaśnił czym jest mógł w dostępny sposób. Zachęcam do zostawienia suba i zapraszam na kolejny materiał, czyli ranking laptopów w przedziale 5 do 7 tysięcy. Powinien on pojawić się na kanale w przeciągu kilku najbliższych dni. Do zobaczenia!